தினமலர் வியூவர்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இஞ்சீடு பழகி மஞ்ச சப பழகி கல்ல சீரி பழகி மறக்க முனம் கூடு என்னுடைய வாசிக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம்லாம் என்னுடைய மக்கள் அங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்க திட்ட மாட்டாங்க என்னடா அடிச்சுட்டு இருக்கானு அந்த மாதிரி நான் வளர்ந்தேன் பேசன் பிரிட்ஜில் அந்த மூலகுத்தத்தில் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் வணங்கிக்கிறேன் நான் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் சார் இப்போது மூலக்குத்தலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரிச் ஏரியா கிடையாது ரொம்ப பாவர்ட்டி புவர் பீப்புள் அதிகமாக வசிக்கிற இடம் தான் ஒரு பக்கம் குப்பை கிடங்கு அதிகமாக இருக்கிற பகுதியும் அதுதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிறைய டெட் பாடிஸ் இந்த இந்த பேக்ட்ராப்பில் இருக்கிற ஒரு இடம் அங்கேருந்து வந்து உலக அளவில் உங்களை பார்க்க வச்சுருக்கீங்க இந்த வளர்ப்பு முறையாகட்டும் நீங்கள் வாழ்ந்த முறையாகட்டும் நீங்கள் மறக்க முடியாத விஷயங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் என்டர்டைனிங் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கீங்க டெட் பாடிக்கு கூட சில பீப்புள் வந்து என்னை கூப்பிட்டு போவாங்க அந்த டெட் பாடி எடுத்துகிட்டு போகும்போது கூட கொஞ்சம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த வாசிப்பு கூட எனக்கு ஒரு அனுபவம்லாம் கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி இதை சொல்லுங்கள் யார் என்ன எப்போ கேட்டாலும் வாசிக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டா நான் வாசித்துருவேன் நான் மூலக்கொத்தர் மாத்திரம் இல்லை உலகத்தில் எங்கே என்ன ரெஸ்டாரண்ட்டு போனால் வாசிக்க சொன்னாங்கன்னா வாசிப்பேன் ஸோ பெரிய பெரிய ஆடிட்டோரியம்லாம் வாசித்துருக்கேன் ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான் எனக்கு என்னுடைய இசை அது உண்மையான ஒரு உண்மையாக இப்போ நான் கச்சேரிக்கு வாசிக்கும் போது ஏ ரகமான் கச்சேரிக்கு வாசிக்கிறதும் சரி இளையராஜா சார் கச்சேரிக்கும் வாசிக்க சரி நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன்னா என்னை மறந்துடுவேன் நான் என்னை மறந்து அது பாடுன்னு வந்துட்டு இருக்கோம் ரிதம் 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 ஸோ இவங்களுக்கு இப்படி தான் வாசிக்கணும் அவங்களுக்கு இப்படி தான் வாசிக்கணும் ஸ்டுடியோவில் வாசிக்கும் போது இவருக்கு இப்படி தான் நான் கம்மியாக வாசிக்கணும் அந்த எண்ணமே இல்லை எனக்கு எல்லோரும் ஒன்று ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஏரில் நான் வாழ்ந்த அந்த மூலகுத்தத்தில் கற்றுக்கிட்ட ஒரு இது எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு கொட்டாங்குச்சிலேயே அழகான மியூசிக் வரைக்கிறீங்க நீங்கள் பயன்படுத்துகிற பொருளே இல்லை சார் உங்கள் இசை கொடுத்து வரைக்கும் எப்படி அது உங்களை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க சொல்லுங்களேன் ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் சரி பொருளை பார்க்குறோம் உங்களுக்கு தானாக இசை வந்துடுது என்னுடைய மியூசியம் ரெடியாகும் நான் சொன்னேன் இல்லையா பொள்ளாச்சியில் ஒரு இடம் இருக்குன்னு அந்த இடத்துல எல்லோரும் பிற்காலத்தில் பார்ப்பாங்க என்னுடைய கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆல்பனி அமெரிக்காவில் வந்து அப் ஸ்டேட் நியூயார்க் அப் ஸ்டேட்டில் வந்து ஆல்பனின்னு ஒரு இடத்துல வந்து அஜினின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிருந்தால் அதை எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணாங்க அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துன்னு வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் ரெக்கார்டிங் வாசித்தேன் அந்த சாங் ரொம்ப சூப்பரான எட்டு பாம்பேன்னு ஒரு படத்தில் அதான் குச்சி குச்சி ராக்கம்மா நீங்கள் அந்த மாதிரி அதிகமாக போன கண்ட்ரி மறக்க முடியாத ஒரு ஷோ நீங்களே நெருந்திருப்பீங்க சில ஷோஸில் ஆடியன்ஸ் ஓடி வந்திருக்கலாம் ஏதோ சம்திங் ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கலாம் நீங்கள் கதை சொல்லுங்கள் நான் போகாத இடமே இல்லை வாசிக்காத ஊரும் இல்லை எல்லா ஊருக்கும் போயிருக்கோம் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டு ஒவ்வொரு கான்சர்ட்டு ஜெர்மனியில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது எனக்கு ஒரு மேகசின் இன்டர்வியூ கேட்டாங்க உன்னுடைய முதல் வாதியம் எது இந்தியன் இந்தியாவுடைய உங்களுடைய க உன்னுடைய ஓன் கண்ட்ரியுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு கேட்டாங்க நான் ட்ரம்ஸ் என்ன ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அப்பாவோட நான் ட்ரம்ஸ் தான் போய் வாசிக்கிறது ட்ரம்ஸ் வந்து இது இல்லையே பல ஒரு அது இன்டர்நேஷ்னலில் ஒரு உங்கள் ட்ரம்ஸ் செட்டு வந்து இந்தியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லையேன்னு என்னை வந்து எனக்கு அப்படியே கண்ணத்தில் அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது அடா பாவி நான் ஒரு இந்தியனாக இருந்து ஒரு நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கற்றுக்கலையேன்னு உடனே இங்கே சென்னைக்கு வந்த பிறகு நான் திருவாமியூரில் இருந்தேன் அப்போது அப்போது அங்கே நம்ம குரு டி கே மூர்த்தி சார் இருந்தார் அவர்கிட்ட போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி மிருதங்கம் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும் சார் நீ வாப்பான்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்து எனக்கு மிருதங்கத்தினுடைய ஹிஸ்ட்ரி அதனுடைய இது எல்லாம்னு அப்புறம் கொஞ்சம் லிட்டில் பேர் கற்றுக்கிட்டேன் அவர்கிட்ட நிறைய கொண்டக்கோல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் இவர்கிட்டையும் நம்ம நாகராஜன் சார்கிட்டையும் கஞ்சிராக கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஷோ நான் ஐஐடியில் வாசிக்கிறேன் டிவிஜி சாரோட வாசத்தை முடித்தோடனே எங்கள் அப்பா வந்து அழுவுறாரு 
கட்டி பிடிச்சிக்கணும் அழுதார் அப்பா ஏன்ப்பா உங்களுடைய ட்ரீம் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ மனசில் வாசிக்கணும்னு அதை நான் ஃபுல்ஃபில் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறேன்ப்பா உங்களுக்கு அதுக்காக தான் நான் பிறந்தேன்ப்பா உங்களுக்காக தான் நான் பிறந்தேன்ப்பான்னு அவரை இது பண்ணி கொடுத்தேன் பெரிய மியூசிக் டேரக்டராக பார்க்கலான்னு கடவுள் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது கொடுத்துருக்காரு பிஸியான லைவ் கான்சர்ட் லைவில் வாசிக்கிறது சாதாரண சாதாரண விஷயம் இல்லை இது அது ஒரு அது ஒரு தவம் அதை தவம் பண்ணி அதை லைவில் ஒரு ஆடியன்ஸை ஒரு லைவில் கன்வின்ஸ் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் சினிமாவில் திரைக்கு பின்னாடி நான் தான் மியூசிக் டேரக்டர்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து மற்ற கீபோர்ட் பிளேயர்கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி யார் நொட்டேஷனோட ஆர்கெஸ்ட்ரா ஒன்று இளையராஜா சார் அப்புறம் வந்து லட்சுமி பேரலால் சார் அண்டு ஏ ஆர் ரஹ்மான் எல்லோரும் கட் அண்ட் பேஸ் தானே கம்ப்யூட்டரில் எவனோ பண்ண அந்த லூப்பை எடுத்து போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு அப்படி தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ மியூசிக் எனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது தானு எனக்கு நன்றி சொல்லணும் அரிமா நம்பி அப்புறம் கணிதன் ரெண்டும் நல்லா தான் போச்சு நல்லா இது இதுக்கு வந்து ஒரு லக்கு வேணும் ஒரு ஒரு ஸ்டெடியாக போகணுன்னாக்கா எல்லாருக்குமே அது அமைஞ்சிடாது ஸோ நான் இப்போ ஒரு இந்திய படம் பண்ணுறேன் கடவுள்கிட்ட இருக்குது பிளான் எல்லாமே அதை பற்றி கவலையும் பண்ணக்கூடாது நம்ம என்னடா ரெண்டு படம் பண்ணிவிட்டு ஒன்றையும் அதுக்கப்புறம் பண்ணவே இல்லையே தமிழில்னு அதுக்கு ஸ்பெஷல் டேரக்டர் யாரும் ஸ்பெஷல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஸ்பெஷலாக வரல எனக்கு ஸோ ஐ வில் டூ இட் ஏன்னா இந்த இதில் இந்த கோடம் பக்கத்தில் தானே எனக்கு யூனிவர்சிட்டியே ஸோ டெஃபினட்டாக நான் பண்ணுவேன் மியூசிக்கு என்னுடைய குழந்தைங்கள்லாம் வந்து வெரி ஸ்பெஷல் கிட்ஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் ரோடில் திரிகிற பசங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை தான் நான் வச்சு எல்லாரையும் எடுத்து நான் ஒரு ஐம்பது பேர் ஒரு ஸ்கூல் நடத்தி அவங்களுக்கு ஒரு ஏழு லட்சம் பத்து லட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் அதெல்லாம் இல்லை ஏழை குழந்தைங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குற அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு அதில் தான் வச்சு அவங்கள வந்து காப்பாற்றணும் ஸோ நான் மாத்திரம் பண்ணல எல்லார் கையும் சேர்ந்துருக்கு இதில் வெறி விதத்தில் வரோம் வந்து ஏன்னா நான் இப்போ தான் டூர்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வரேன் என்னுடைய இதெல்லாம் ஏன்னா ஷோஸ் இருக்கிறதுனால நான் நான் இருக்கணும் அங்கே ஸோ டெஃபினட்டாக நடக்கும் அது ஆல்ரெடி நான் போனால் ஒரு குழந்தைய நான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கிரிமினல் அவங்க அப்பா வந்து லைஃப் லாங் பிரசனில் இருக்கார் போனால் ஒரு ஆஃபனேஜ் போயிருக்கும்போது அந்த பையன் நானும் அவன் வாசிப்பேன்னு சொல்லி எனக்கு வாசித்து காமிச்சான் தாஷா அந்த மராட்டி ரிதம் தாஷா வாசுதான் ரொம்ப அருமையாக வாசுதான் நல்ல ரிதம் அவங்க கையில் ஸோ யாருக்கு நல்ல ரிதம் இருக்குதோ அவங்கள தான் நான் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை இது பண்ணணும்னு ஆசை என்னுடைய உயிரிலும் மேலான என் தமிழ் மக்களுக்கும் என் ரசிகர்களுக்கும் உங்கள் அன்பு சிவமணி எப்போமோ நான் உங்களுக்காக வேண்டிக்கிற கடவுளை எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உங்கள் தாக்குறதும் தா தாக்குறதும் தா தி தாக்குறதும் தா தா தாக்குறதும் தா தக்க 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 தக்கதும் தக்க தாக்கிட்ட 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 தா தினமலருடைய வியூவர்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த தினமலருடைய வீடியோ மூலியமாக உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் பெற்று நான் உங்கள்கிட்ட வந்து விடைபடுகின்றேன் உங்கள் அன்பு சிவமணி Ah oh.